हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आशीष एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल आशीष आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस के बारे में कि कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस क्या होती है और हमारे सिस्टम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये प्रोसेस देखिए कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस कोई एक प्रोसेस नहीं होती है काफ़ी छोटी छोटी प्रोसेसेस को मिला करके एक पूरी प्रोसेस बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस हमारे सिस्टम की सबसे बेसिक लेवल की प्रोसेस होती है जब आप अपने लैपटॉप के या अपने कंप्यूटर के पावर ऑन बटन को दबाते हैं पावर ऑन बटन दबाने के बाद में जब तक आप वेट करते हैं अपनी स्क्रीन का आने का मतलब आपकी यूज़र स्क्रीन के आने का उसके पहले की जितनी प्रोसेसेस होती हैं उन सारी प्रोसेसेस को बोला जाता है कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस में जो सबसे पहली प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोस्ट की प्रोसेस पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में आपके जितने भी हार्डवेयर्स हैं चाहे आपका कंप्यूटर हो चाहे आपका लैपटॉप हो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं जैसे कि आपका क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड हो गया आपकी हार्ड डिस्क हो गई ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स हम साउंड कार्ड वीडियो कार्ड ऐसे हम कई सारी चीज़ों को उसके साथ में मदरबोर्ड के साथ में अटैच करके रखते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में यही चीज़ चेक करी जाती है कि जो हमारी जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ में प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो पावर ऑन सिचुएशन में है कि नहीं है उनमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है अगर उनमें से कोई एक कंपोनेंट भी प्रॉब्लम करता है या कोई एक कंपोनेंट भी प्रॉपर वे में नहीं वर्क कर रहा होता है हमारे मदरबोर्ड के साथ में तो उसका एक एरर मैसेज यूज़र के सामने आ जाता है कि आपका ये जो कंपोनेंट है ये प्रॉब्लम कर रहा है और आप इस कंपोनेंट को सही करिए तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का सिर्फ इतना ही काम होता है लेकिन एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को करने के लिए भी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है आपकी जो रैम है आपका जो मदरबोर्ड है मदरबोर्ड पर जो बायोस होता है उन तीनों का परफेक्ट कंडीशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी केस में अगर आपका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है या आपकी रैम प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है या आपका बायोस किसी वजह से डैमेज हो चुका है आपका बायोस सही से काम नहीं कर रहा है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इट मीन्स पोस्ट की प्रोसेस भी आपकी नहीं होगी जब तक आपकी पोस्ट की प्रोसेस नहीं होगी तब तक आपकी जो ये नंबर दूसरी वाली जो उसके आगे की जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो कभी भी नहीं होने वाली हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी नहीं लोड होने वाला है इसीलिए पोस्ट की प्रोसेस सबसे बेसिक प्रोसेस होती है लेकिन पोस्ट की प्रोसेस को करने के लिए भी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारे जो लैपटॉप के मदरबोर्ड पर लगा होता है हमारे डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पर भी लगा होता है और हमारा जो रैम होता है और हमारा जो एस होता है जिससे हमें सप्लाई मिलती है कंप्यूटर्स की में एस का सेक्टर पाया जाता है लैपटॉप का अपना अलग काम करने का तरीका है पावर के मामले में तो पोस्ट को करने के लिए भी इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है एक दो हमें हो गया क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर दूसरा आपका रैम हो गया तीसरा हो गया आपका बायोस बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस के ऊपर मैं एक पूरा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं समझा दूंगा कि बायोस क्या होता है बायोस कैसे काम करता है तो इन तीनों सिचुएशन मतलब ये तीनों चीज़ें आपकी होती हैं आपका माइक्रो प्रोसेसर आपकी रैम आपका बायोस जब आपकी तीनों चीज़ें सही होती हैं तब जा कर के पोस्ट का प्रोसेस होता है और पोस्ट के प्रोसेस में आपकी जो जितने भी इक्विपमेंट जितने भी आपने कंपोनेंट्स आपने अपने मदरबोर्ड के साथ में अटैच कर रखे हैं ग्राफिक कार्ड साउंड कार्ड और आपका राइटर हो गया आपकी हार्ड डिस्क हो गई इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं अगर किसी केस में अगर आपका कोई भी कंपोनेंट नहीं चल रहा होता है तो पोस्ट की प्रोसेस में आपकी पोस्ट के प्रोसेस में आपके कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस को रोक दिया जाता है कि ये कंपोनेंट आपका प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है इस कंपोनेंट को आप सही करिए अगर आपका सही से बाई चांस डैट नहीं लगा आप उसे सही से लगाइए आप उसकी एरर से ये चीज़ जान सकते हैं कि वैक्चुअल क्या प्रॉब्लम कर रहा है वो रनिंग स्टेटस में नहीं है या उसको पावर नहीं मिल रही है आप उस चीज़ को देखिए उसको सही करिए तब आपकी पोस्ट की प्रोसेस दोबारा रीरन होती है और जब आपकी पोस्ट की प्रोसेस सक्सेसफुल बिल्कुल हो जाती है उसके बाद में पोस्ट की प्रोसेस होने के बाद में प्रोसेसर फिर अपना काम करता है माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को सर्च करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को सर्च करता है रैम में लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिनको वो सबसे पहले हमारी रैम में लोड करता है नंबर एक हमारी हो गई कमान डॉट कॉम की फाइल नंबर दूसरी हमारी हो गई माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल तीसरी हमारी हो गई इनपुट आउटपुट सिस्टम की फाइल देखिए कमान डॉट कॉम की एक फाइल आप सिस्टम में देखने को पाएंगे आप सर्च करिएगा दूसरी फाइल जो आपकी होती है एम एस डॉस डॉट एस वाई एस जिसका एक्सटेंशन होता है उसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम फाइल 
तीसरा होता है आपका आई ओ डॉट एस वाई एस की फाइल जिसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम की फाइल इन तीनों फाइल्स को रैम में लोड किया जाता है पोस्ट के प्रोसेस होने के बाद में और जब आपकी ये तीनों फाइल्स रैम में लोड कर दी जाती हैं तब आपके सामने आपका यूज़र स्क्रीन अगर आपने कोई पासवर्ड लगा रखा है तो तो वो आपसे पासवर्ड का प्रॉम्प्ट करेगा कि अपना पासवर्ड एंटर करें उसके बाद में अपने डेस्कटॉप पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और अगर आपने कोई पासवर्ड नहीं डाला है तो आप अपने डेस्कटॉप पर डायरेक्टली ही इस पूरी प्रोसेस के बाद में रीडायरेक्ट हो जाएंगे कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस में सिर्फ इतना ही होता है लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो जो हमारी जो दूसरा जो टेस्ट हमारा होता है जिसमें हमारी रैम में इन तीन फाइल्स को लोड किया जाता है तो अगर वो तीन फाइल्स किसी भी वजह से मिस हैं या वो फाइल प्रॉपर वे में हमारे रैम में लोड नहीं हो पाई तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने नहीं आ, हमारे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सामने कभी भी आउटपुट नहीं दे पाएगा ना हमारे सामने इसकी जो यूज़र स्क्रीन है वो अवेलेबल हो पाएगी इसीलिए ये जो तीन फाइल्स होती हैं ये हमारे सिस्टम की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइल होती हैं और इसी इम्पॉर्टेंट फाइल का हमारे रैम में या हमारी हार्ड डिस्क में ये पहले से स्टोर रहती हैं जो आपका प्रोसेसर होता है आपकी हार्ड डिस्क में से जहाँ पर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करके रखा है आपने जितनी भी ड्राइव बना रखी हैं उस ड्राइव में जा करके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रोसेसर उन तीन फाइल्स को सर्च करता है उन तीन फाइल्स को ला करके रैम में लोड करता है मेमोरी कंट्रोलर के थ्रू तो उन तीन फाइल्स के लोड होने के बाद में ही आप क्या आगे आपकी जो यूज़र स्क्रीन होती है वो अवेलेबल हो पाती है किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी आपने तीन फाइल्स को डिलीट कर दिया वैसे तो ये इतनी आसानी से डिलीट नहीं होने वाली लेकिन अगर आपने फोर्सफुली अगर आपने उस चीज़ को डिलीट कर दिया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी दोबारा ऑन नहीं होने वाला है उस सिचुएशन में आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर मोड में ले जाना पड़ेगा रिपेयर होने के बाद में उन तीन फाइल्स को वो रिपेयर करेगा रिपेयर करने के बाद जब आपकी सक्सेसफुल पूरी विंडोज़ रिपेयर हो जाएगी तो वो तीन फाइल्स को दोबारा रैम में लोड करेगा और आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र स्क्रीन अवेलेबल हो पाएगा तो आई होप कि आप कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस को समझ चुके होंगे सबसे पहले पोस्ट की प्रोसेस होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसमें हमारे सारे हार्डवेयर्स को चेक किया जाता है पावर के साथ में कि वो सारे हार्डवेयर साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में मदरबोर्ड को रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं क्योंकि मदरबोर्ड में एक चिपसेट नाम का कंपोनेंट होता है हमारे जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उनका जो सारा डेटा होता है वो चिपसेट से होकर के जाता है चिपसेट के ऊपर भी मैं आने वाले फ्यूचर में मैं एक वीडियो बना दूंगा आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट जो भी जो भी डेटा को रिसीव करा है सेंड करा है चिपसेट से होकर के कर रहा है अगर हमारी उस सिचुएशन में जैसे कि हमारे चिपसेट के थ्रू कोई डेटा गया ग्राफिक कार्ड के पास में ग्राफिक कार्ड ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो पोस्ट समझ जाएगा कि ये जो ग्राफिक कार्ड है ये प्रॉपर वे में नहीं है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो पोस्ट की प्रोसेस वहीं पर हमारी ब्रेक हो जाएगी रुक जाएगी और हमारे सामने एक वार्निंग मैसेज एक आ जाएगा कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है अगर हमारे सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं पोस्ट की प्रोसेस बिल्कुल सक्सेसफुली हमारी क्रॉस हो चुकी है उसके बाद में जो हमारा प्रोसेसर है वो हमारी हार्ड डिस्क में से जिसमें भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसमें से इन तीन फाइल्स को हमारी तीन फाइल्स को हमारे रैम में लोड करता है तब जा कर के हमारा जो यूज़र स्क्रीन होता है वो हमारे सामने अवेलेबल हो पाता है दूसरी एक तीसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है जो तीन फाइल्स जो मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ आपकी विंडोज़ के साथ में अवेलेबल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के साथ में होगा अगर आप इसे मैक में ढूंढेंगे तो मैक में नहीं मिलेगा मैक का जो कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है मैं आने वाले टाइम में मैक जो मैक का हमारा कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सी फाइल्स लोड होती हैं कितनी फाइल्स रैम में होती हैं कौन सी फाइल प्रोसेसर से होकर के जाती हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूँगा इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हमारा जो कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस होता है विंडोज़ सेवन विंडोज़ एट विंडोज़ एट पॉइंट वन विंडोज़ टेन और विंडोज़ एक्स पी इनमें किस तरीके से काम करता है आई होप कि आप इस वीडियो में इस चीज़ को समझ चुके होंगे और अगर आपको कोई क्योरी है तो आप मुझे कमेंट करिए मैं आपको कमेंट के जरिए से मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोज़ को पाने के लिए